हेलो बच्चो लेट इन द्वेश्चन द क्वेश्चन से बॉल थ्रोन इज अप इज कॉल्ड बाय द थ्रोवर आफ्टर फोर सेकेंड ओके हाउ हाई डिड इट गो विथ वॉट वेलोसिटी वॉज इट थ्रोन हाउ फार बिलो इट्स हाइएस्ट पॉइंट वॉज इन थ्री सेकेंड आफ्टर स्टार्ट एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो इस क्वेश्चन में उनको बोला है कि एक पर्सन एक बॉल को अपवर्ड थ्रो कर रहा है ओके विथ सम वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से समथिंग यू ठीक है और वो ऊपर जाकर लेट्स से वो एक टॉप हाइट तक गई ठीक है दिस इज फाइनल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू जीरो टॉप हाइट पे जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ऊपर जाके वो वापस रिटर्न कर रही है टू द ग्राउंड ठीक है After some time, total time equals to फोर second. तो मतलब चार second में क्या हुआ उसने ball ऊपर throw करी और वो ऊपर से वापिस नीचे भी आ गई ठीक है तो इस point के ऊपर हमारी जो initial velocity हो जाएगी ये इक्वल्स टू जीरो तो पहले क्या हो रहा है कि वो ball जब throw कर रहे हैं तो initial velocity जो है उस कुछ यू के साथ वो थ्रो कर रहे हैं फिर कुछ हाइट पर जाके वी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा जो फाइनल वेलोसिटी इस पर्टिकुलर मोशन का और फिर दूसरा मोशन स्टार्ट होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन जिस केस में यू जो होगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा और इस पॉइंट पर आके कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा अगेन ओके सो लेट्स से कि इन दैट मीन टाइम इट इज ट्रैवलिंग सम हाइट एच ओके राइट सो दिस इज अवर मोशन वन एंड दिस इज अवर मोशन टू तो हमारा जो टोटल टाइम होगा दैट विल बी टोटल टाइम फॉर बोल टू कंप्लीट इट्स मोशन टू कंप्लीट इट्स मोशन इज इक्वल्स टू टाइम फॉर गोइंग अप प्लस प्लस टाइम फॉर कमिंग डाउन ओके, सो लेट्स जब वो ऊपर जा रहा है तो हमारा टाइम जो है वो टी वन है और जब वो नीचे आ रहा है तो हमारा जो टाइम है वो है टी टू ओके सो दिस विल बी इक्वल्स टू टी वन प्लस टी टू राइट एंड हमको क्वेश्चन में गिवन है कि टी वन प्लस टी टू इज इक्वल्स टू फोर सेकेंड सो अब फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमको बताना है कि हाउ हाई हाउ हाई डिड इट गो एंड विथ वॉट वेलोसिटी वॉज इट थ्रोन तो हमको बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी यू क्या है राइट right? एंड कितनी हाइट पे हो गया हाइट एच प्लस टू क्वेश्चन मार्क सो द की कंसेप्ट हियर इज की कंसेप्ट हियर इज That for a motion along straight line, motion in a straight line, with constant acceleration, we have the relation. By Newton's equation of motion, we could say we have this relation that v is equals to u plus a t, s is equals to u t plus half a t square, and v square minus u square equals to two a s. Okay, so these are our all the relations we have for accelerated motion and straight line. So now let's find out these values. So we will first consider our फर्स्ट मोशन विच इज मूविंग अप ठीक है तो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी था हमने अज्यूम किया था यू था एंड फाइनल वेलोसिटी वॉज जीरो राइट और हमारा टाइम था वो था टी वन राइट तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें और इस केस में हमारा जो ग्रेविटेशन एक्सोलेशन है दैट इज जी दैट इज डाउनवर्ड्स ठीक है तो सेंस एक्सोलेशन is in opposite direction to motion motion 
we will take it negative क्यों negative because it is kind of acting as a retarding retarding force ठीक है वो basically हमारे जो object है उसकी velocity को decrease कर रहा है ठीक है तो जब भी ऐसा कुछ होता है कोई acceleration है वो अगर हमारे body को decrease velocity को decrease करता है then it is called as retardation और उस case में हम कुछ हम उसको negative लेते हैं ठीक है therefore a is equals to minus g हो गया हमारा राइट right? अब हमको हमको v गिवन है u गिवन है a गिवन है और हमको t कैलकुलेट करना है तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज v is equals to u plus at फॉर दिस केस इट इंप्लाइज v is फाइनल वेलोसिटी 0 is equals to u is we don't know सो लेट्स कॉल इट u plus a is minus g times t1 ठीक है व्हिच इंप्लाइज u is equals to g t1 और विच इंप्लाइज t1 is equals to u divided by g seconds तो हमको t1 मिल गया in terms of u and g हमने अभी g की value put नहीं किया okay we will do it in the last अब second motion हमारा क्या हो रहा है तो second motion में ये top height पे पहुंच गया और अब ये free fall करेगा alright तो this was first motion and this was second motion तो जब ये फ्री फॉल कर रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी जीरो राइट right? और यहां पे फाइनल वेलोसिटी हमको इसकी पता नहीं है कुछ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो करेक्ट लेकिन हमको पता चल जाएगा कि हाइट कितनी होगी एच कैसे पता चलेगा क्योंकि हमको पता है कि पहले जितनी हाइट उसने कवर करी होगी उतनी हाइट वो नीचे गिरेगा राइट right? तो लेट्स कैलकुलेट द हाइट फर्स्ट तो इस केस में हमने हमारे पास आ गया कि t1 is equals to u by g correct और हमारी जो height होगी that is equals to s is equals to और let's call it v square minus u square is equals to 2a s right तो s is equals to v square minus u square divided by 2a this will be equals to v क्या था हमारा again zero and minus u square divided by minus 2g this will be equals to u square divided by 2g right तो हमारे जो height उसने travel करी that is u square divided by 2g okay तो ये था हमारा first motion ये था हमारा second motion okay तो हमारी h आ गई हमारी u square by 2g यहां पे u प्राइम जो था हमारा 0 था राइट right? और हमको कैलकुलेट क्या करना है हमको कैलकुलेट करना है t2 राइट right? तो अब फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज s u t हाफ at स्क्वायर अब ये जो फ्री फॉल हो रहा है तो इस डायरेक्शन में जो g है हमारा वो एक्टिंग डाउनवर्ड्स तो मोशन और एक्सेलरेशन जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो इस केस में हमारा जो a प्राइम हो जाएगा एक्सेलरेशन हो जाएगा दैट वुड बी जस्ट प्लस g राइट तो s is to ut plus half at square तो s हमारा क्या था u square by 2g is equals to u t2 राइट right? plus half a t2 square और इस केस में हमारा जो initial velocity that is just 0 तो हम इसको हटा सकते हैं आपे तो it will be just half a t2 square राइट right? और a जो है हमारा क्या है g which implies u square over 2g square is equals to half oh sorry g by 2 t2 square which implies g is equals to oh sorry which implies t2 square is equals to should be just g, u square over 2g times 2 by g this will be equals to u square by g square which implies t2 is equals to u by g राइट right? तो हमारा t1 भी आया वो भी u by g आया और t2 आया वो भी u by g आया इसका मतलब जितने जितना टाइम उसको ऊपर चलाने में लग रहा है उतना टाइम उसको नीचे आने में लग रहा है राइट देयरफॉर t1 is to t2 व्हिच इंप्लाइज सिंस t1 plus t2 is equals to 4 सेकंड इट इंप्लाइज 2 t1 is equals to 4 व्हिच इंप्लाइज t1 is equals to 2 सेकंड्स ओके, okay. राइट, right. 
so now since t1 is equals to t2 seconds this is equals to t2 also t2 is equals to t1 is equals to 2 seconds and this was equals to u by g which implies u is equals to g t1 right so this which implies u is equals to 2g okay so my initial velocity hai that is equals to 2g which is equals to 2 times 9.8 Which is equals to 19.6 meter per second. So, this velocity is supposed to be avoided. Right? So, we have two answers. Whereas, initial velocity is coming and time is coming. Right? And we have to find out how high did it, how did it go. So, our S was that was equals to u square by 2g. So, this will be equals to. We have seen that u is 2g just 2g times. 2g square divided by 2g. This will be equal to just 2g. This will be equal to again 19.6 meter per. Just sorry, 19.6 meter. Now what this is saying is, second part of the question is that how far below its highest point was in three second after start. So यहाँ पूछ रहा है कि जब वो ऊपर travel कर रहा था, तो उसके जो highest point है, तो three second after उसके highest point से वो कितना नीचे था? राइट तो हमको बेसिकली ये डिस्टेंस बताना है लेट्स से दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट एंड दिस इज द 3 सेकंड आफ्टर इट इज थ्रोन तो हमको बताना है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है तो हमने अभी देखा कि जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज 19.6 मीटर राइट हाईएस्ट इज इज इक्वल टू 19.6 मीटर राइट तो हमको बताना है कि हम अगर बेसिकली फाइंड कर ले कि ये 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो हम फाइंड कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना होगा सिंस दिस डिस्टेंस इज हाईएस्ट पॉइंट माइनस 3 सेकंड डिस्टेंस राइट देयरफॉर हमारे पास है s इक्वल्स टू अगेन u t प्लस हाफ ए t स्क्वायर करेक्ट तो s हो जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी अभी हमने फाइंड की व्हिच इज 19.6 और टाइम जो है हमारा 3 सेकंड प्लस हाफ टाइम्स अब एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में दिस विल बी माइनस g टाइम्स t स्क्वायर व्हिच इज 3 स्क्वायर S is equals to 19.6 times 3 plus sorry minus 9.8 by 2 times 9. Okay, this will be equals to 19.6 times 3 minus 4.9 times 9. 9. So this will be equals to 14.7 मीटर, ठीक है? तो आफ्टर थ्री सेकंड, थ्री सेकंड, S इक्वल्स टू 14. पॉइंट, हाउ मच इट वाज? 14.7 मीटर, राइट? देवरफॉर, हाउ फार इट इज़ बिलो? बिलो इट्स हाईएस्ट पॉइंट That will be equals to highest point minus distance it traveled in three seconds. मतलब कि s this will be equals to highest point हमारा 19.6 minus 14.7 this will give us 4.9 meter. Okay, therefore हमारे आंसर हो जाएंगे हमारी initial velocity पूछी थी that was 19.6 meter per second हमको डिस्टेंस पूछा था, व्हिच इज हाइट पूछी थी, दैट वाज अगेन 19.6 मीटर, और हमको पूछा कि कितना कितना फार बिलो होगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट, डिस्टेंस आफ्टर थ्री सेकंड लेट्स से, तो थ्री सेकंड्स इज इक्वल टू 4.9 मीटर, राइट? सो दिस आर अवर फाइनल आंसर्स I hope you understand it well. Best of luck.